Seguimos el diario de Totora, respeto, compromiso, todas las voces, periodismo, todos los días contando lo que pasa en Totoras. Vamos a entrar, ya lo dije en los títulos, en la cuenta regresiva de la semana de fiestas patronales en Totoras de Santa Teresa, que se recuerda cada 15 de octubre, por eso vamos a dialogar con el padre Primo Pérez para conocer detalles, días, horarios, para que nos vayamos acomodando todos de cara a lo que será este fin de semana, el homenaje a las madres y ya desde el lunes toda la previa de las misas de primera comunión. ¿Cómo le va, padre? Gracias por la visita. ¿eh? Al contrario, gracias Bienvenido. a ustedes por invitarme a que nos relacionemos un poco con los actos que año tras año llegan eh, con motivo de las fiestas patronales. ¿no? Así que estoy muy agradecido, para que, aunque ya la población está... Uh -huh. Por el eh, semanario. Por ¿sabes? el semanario, uh -huh. pero no obstante, viene bien que lo Refrescar. puntualizamos y lo refresquemos. Bueno, y, y usted lo dice, ¿no? Año tras año, viene la historia eh, encima cada vez que llega la previa del 15 de octubre. Sí, 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 porque sí, aparecen los 15 de octubre todo. de, sí, de sí, todas sí, las décadas, sí, de todos sí, los tiempos y imagino miles de sí, personas que vienen a la mente sí, las no, procesiones no, eso, sí. es verdad, cuando llega esta época sí, se me cae la estantería <risa> no, bueno o, eh, Pero o lindo, avala, lindo, ¿no? lindo, tantos lindo, años lindo, sí, lindo uh -huh. porque todos los años hemos procurado hacer cosas distintas hemos tenido éxitos algunas cosas no salieron bien, bueno pero... la vida es la vida bueno, anda el reloj de la iglesia ya, nuevamente, estuvo frenado. Un sí, tiempo. estuvo frenado, pero por una contingencia totalmente menor. Era un cablecito que se había cortado, un pequeño cablecito que no es de la mecánica, sino, diríamos, de las pesas del reloj. Y, y bueno, y se paró. Entonces, el, el se chico sube, este, se, el, se claro, siente ¿eh? cuando no está. Eh, y Uno sí, se da cuenta tuvo cuando no está. estuvo parado, sí. <risas> Eh, es está Mauro Fogante que es el mecánico oficial ahora eh, así que bueno, fue arriba, no conseguíamos el cablecito, finalmente ya está ya está sí. funcionando sí, está Pero bien, está bien limpito está bien, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. No, 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 es cierto. Eh, yo siempre digo que durante... Ahí, católicos, no católicos, no, no, presentes, no, no, no ahí, presentes, eh, Él no mira, él le da no. la hora, no, no mira quién es. Se la da a todos. Sí, sí, y sí, gratuitamente. Eh. Y hace más de 50 años. Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, estábamos repasando las imágenes el año pasado, donde le tocó pasar por un trance de, de salud sí. complejo. Por sí. eso esta misa de confirmación y la, y la última comunión estuvo a cargo del padre... Eh, David. David de Salto Grande. De Salto ¿no? Grande, sí, que me, fue, uh -huh. la verdad que fue el que realmente en estos días tan importantes, eh, yo internado y bueno, él llevó adelante toda la fiesta y lo más bien, lo hizo bien. El famoso, porque ahora después, ahora ya es famoso. Sí, ya están los ocho escalones. escalones. No, 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 no llegó al octavo. No llegó. No, pero... <risa> Para ver si podía arreglar sí. la casa de la parroquia. De la parroquia. No sé en qué quedó. Se Pero ese que programa... ¿Recibió la ayuda o no? ¿Eh? No, yo te cuento porque él sí. me dijo, ese programa lo grabaron en febrero. Ah, mira vos. En febrero, estaba grabado en febrero. Ah. Y no, él no pudo llegar, pero por teléfono algunas personas lo hablaron, creo que algún dinero recibió, recibió también. Mirá vos. Sí, sobre todo sí, de sí. uno de los conductores, ¿cómo se llama? ¿Qué lo vio? Eh, ah, bueno, está Sofovich. So, el otro chico, ¿cómo se llama? Este, el, el, el chico Iván. Eh, eso, eso lo, lo suele llamar por teléfono. Que fue el que le preguntó bastantes cosas. Eh. Sí, por eso estaba interesado, sí, interesado. ese muchacho, sí, sí. Bueno, eh, así que hasta ahí, hasta ahí llegó. Así que en febrero, bueno, ahora está. Andando, en febrero, sí, sí. Perfecto. Sí, sí, Padre, sí, bueno, a ver, empecemos por la misa del sábado, en eh, una misa para las madres. Sí, ¿eh? el, el sábado. 11 de octubre. 11 de octubre. En realidad, nosotros la noche anterior tenemos una gran reunión de padres, padrinos, amigos, de toda la gente, de los chicos uh -huh. que van a recibir la primera comunión. Yo calculo que el viernes a la noche vamos a tener unas 300 o 350 personas. En una reunión unión previa que en breve este tope, viernes este viernes Bien. a las 21 horas en la iglesia pero claro eh, la, la fecha muy esperada es el día de la madre eh, que lo celebramos este, 11 y a las 6 de la tarde pero si vos me permitís yo sí. quiero explicar esto eh, Dari, porque mmm, alguna persona me ha dicho pero si no es el día de la madre y, y tiene razón no, no es el Día de la Madre, el Día de la Madre se celebra. Pero ¿qué pasa? Esto tiene su historia. Cuando yo llegué a Totoras, 
eh, la fiesta de la maternidad de la Virgen era el día 11 de eh, sí, 11 de octubre era la fiesta litúrgica y bueno, después llegó el concilio Vaticano II que hizo un montón de cambios la misa en castellano y un montón de cambios que bueno, ustedes no la llegaron a ver la no, otra parte no, bueno. uh -huh. y, y en uno de esos cambios fue sacar la fiesta de la, de la maternidad de la Virgen del 11 de octubre y pasarlo al primero de enero medio medio un poco descolgado, porque el primero de enero nos acordamos de un montón de cosas, menos de la maternidad de la Virgen, también, digo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó entonces? Entonces nosotros, como tenemos eh, justo la novena patronal, eh, seguí celebrando, pero no el Día de la Madre, quiero aclararlo, porque algunos me lo reprochan, dicen, no es el Día de la Madre, no, 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 es el día en que la patronal hace un homenaje a las madres como en otra época lo hacíamos a los niños, lo hacíamos a los jóvenes, el día de los difuntos, el día de la unción de los enfermos. Bueno, Pero esto sí. es dedicado a la madre. Pero no es el día de la madre, eso David. quiero aclararlo. Una misa en homenaje a las madres. Exacto, dentro de, de la fiesta la de Santa Teresa. Exactamente. Bueno, y esa Perfecto. misa es muy interesante, muy importante. Seis de la tarde el sábado. Seis de la tarde este sábado. Bueno, eh, inclusive tengo cosas que, bueno... Eh, algunas personas me han eh, me han dicho como a las 6 de la tarde y se te, no nos ponen como todos los sábados no, no, esta vez cayó sábado y yo quiero mantener la historia y quiero mantener mm, lo que se hizo a lo largo del tiempo y tiene una explicación y a sabes ver, cuál es la explicación sí. Darío que a esta misa de la madre que llena la iglesia a la cual han venido tu madre, tu abuela, y uh -huh. bueno, eh, tiene una, un condimento especial, porque vienen muchas mujeres, que son grandes ya, que no pueden venir a una hora más tarde, ni tampoco durante el año. Una persona no puede, porque están postrados, tienen el sillón de... ¿Y qué pasa? En esta misa vienen que los traen los hijos, las traen los hijos, los, eh, los nietos... Eh, y esa misa eh, es muy, pero muy emotiva, por cuanto en el ofertorio eh, las madres, eh, bueno, traen sus flores de colores por todos los hijos que tienen y por los nietos que tienen, pero muchas madres se ven que traen una flor blanca en homenaje a quien ya no está junto a ellos. Es muy emotiva. Esta Así misa. que una flor por cada hijo y nieto. Claro, de color. Y de color. Hijos que blanca por los Y la blanca por los hijos. Bueno, si vos te fijaras, Darío, en la misa, cuando yo veo así, la cantidad de flores blancas que hay. ¿Cuánta gente tiene sus hijos ya? Y bueno, eh, y acá está la lista en el semanario de, de los ofrecimientos. Exacto. De los ofrecimientos, sí, sí. Y la además esta difunta. misa este año va a tener una, un condimento especial que lo suelen hacer en, en algunas parroquias que lo hemos visto. Eh, durante la misa, todavía no sé en qué momento, voy a hacer la bendición de las chicas que estén embarazadas, Ajá. que estén esperando Bien. un hijo. Y la liturgia le da una importancia muy grande. Yo es la primera vez que lo hago esto, pero realmente, antes que nazca el hijo, ¿eh? Y aunque no nazca, fíjate vos lo que digo, ¿no? Tienes ya la bendición litúrgica de Dios. Por eso eh, yo quiero que entiendan que esta misa del día, de la, mejor dicho, de la celebración en honor a las madres, tiene mucha importancia. Y la haremos este sábado a las 6 de la tarde. Y va a emitirse en vivo por eh, el, el canal. Sí, yo... La gente yo, pregunta, ¿después se hace la misa de todos los sábados? No, no, no. no es la única no, misa. No, es la única. En vez misa. de las siete y media, seis de la tarde. Claro, no, eso que quede aclarado. Es la única misa es del la sábado. la única misa del sábado. Inclusive, sí. yo le he pedido y estamos pidiendo con los catequistas que no vengan los chicos a esa misa. Porque, claro, tenemos una legión muy grande de chicos, gracias. Mm. Le pedimos que no, que vengan el día domingo. El domingo. Y nos viene bien porque el domingo después de la misa hacen el ensayo de la entrada y la salida Hoy de la iglesia. Y media los domingos, ¿no? 
nueve y media. Nueve y media. Nueve y media acá. Así que eh, ¿Y en la, yo y quiero... la otra. Y en la otra, decía? como siempre, once menos cuarto. Once menos, nueve y media, once menos cuarto son los horarios. Eh, de los... Eso mismo, sí. Perfecto. Pero que no vengan el sábado, lo hemos dicho y lo estamos diciendo, porque primero, las madres ocupan totalmente uh -huh. la iglesia. Y segundo, están descolgados los chicos en esa misa, no, no va. Y es la única misa, a las 6 y la otra no, por supuesto. O sea, que no. Así que atención a ese horario. Sí, sí, va, sí. va a emitirse en vivo también por, eh, por el canal local. Y el domingo la misa tradicional, la misa de la tradicional, mañana, como y siempre. En la iglesia sí, frente sí. a la plaza y 11 menos cuarto en la iglesia de Barrio Ron, que ya está totalmente sí. terminado, le siguen haciendo algún detalle. Eh, falta lo de adentro, falta uh -huh. el altar es de madera todavía, tenemos la Virgen que le falta el pedestal, que no, eso por ahora, la gran cruz que lleva uh -huh. atrás del altar como más parecida a esta y bueno todo eso todavía te, todavía bueno hasta acá llegamos no pero bueno un objetivo ser. cumplido sí objetivo cumplido y el domingo nos bautizó la lluvia justo en plena misa y estuvimos rodeados de toda la naturaleza mirando toda la claro. con los vidrios y todo yo y canto y nosotros adentro y sí, tenemos un equipito de, de transmisor viejo que yo tenía ahí, pero por ahora va sirviendo. No, lo de adentro falta, falta todo el altar, la cruz, el batisterio, el, el sagrario, el pedestal de la Virgen, pero bueno eso lo hará otro cuando venga uh -huh. no, no bueno, me... a, algún pedido al Papa Francisco ¿cómo viene Francisco, padre? ¿cómo lo ve? y bueno, como lo ve todo el mundo uh -huh. ¿no? lo, lo ve candidato todo el mundo. a Nobel de la Paz candidato al Nobel de la Paz y yo creo que bueno, yo creo que más que él nadie está haciendo por la Paz mira que se fue en pleno lío se fue a Israel, se fue a, a otro yo creo que es el más el candidato más firme, pero yo creo que para él no le debe significar mucho, no. digamos, nada, él está en su trabajo. Duro y trabajo. Durísimo ¿no? trabajo. Debe ser al hombre que haga las cosas bien. Debe ser el trabajo más difícil de, 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 de la humanidad, porque el presidente conduce a un país, el rey está, pero él está conduciendo, si se quiere, espiritualmente a todo el mundo, así que una tarea difícil. Difícil porque indudablemente hay caminos que el hombre no quiere tomar, claro, punto de sí, vista, alejándonos sí. incluso de cualquier creencia religiosa. Sí, no, no, el aparte, tema de la elección de, de las armas, sí, sí, de elegir de el eso, camino sí, de la guerra, digamos, sí, sí, o esos sí. conceptos complicados de, de ir a, a, a darle libertad a, a un sí, país atacando. Sí. Atacando, sí, sí, es, sí, es raro. Es raro. ¿no? Porque el Llevando tiene, la paz con un avión de con guerra. Un avión de guerra son cosas complicadas sí, son complicadas pero bueno, bueno. hablemos de la, del 15 de octubre bueno y después ya todo? entramos en, arrancamos uh -huh. en la semana mayor diríamos Bien. el lunes es feriado en el país así claro. que nosotros lo único que tenemos es la misa de las seis y media de la tarde el Santa, lunes el lunes sí no hay ninguna otra actividad uh -huh. Y después el, el martes, sí, el martes con el padre David, empezamos con las confesiones, pero eso cada uno de los chicos sabe su horario, a la mañana en el colegio, a la tarde en la nueva iglesia y después acá, eso lo hacemos el día miércoles. Y terminamos con la misa como todos los días, a las 18.30. Bueno y, el, bueno, y después llega el miércoles... 15 de octubre. 15 de octubre, uh -huh. bueno, ese es el gran, día, el gran día. Nosotros por primera vez, eh, el impulso de la catequista, hace muchos años que queríamos dividir en dos, porque ya veíamos... Nunca que se, se hizo. Podía. Nunca, bueno, la primera vez. Yo decía, no Vos lo explicaste bien el otro día, lo explicaste que bien. Suponía que era la primera sí, vez. Sí, sí, lo explicaste muy de... bien, muy bien. Bueno, la verdad que era una cosa inmanejable, ¿no? Uh -huh. 140 chicos, ponerle con doscientos y pico padres, un... no, no, por más que vos lo organicé, no va. Y este año, las chicas me dijeron, vamos a intentarlo. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver qué dice la gente, a ver, vamos a ver. Y llamamos a una reunión de madres ya hace como tres meses de esto. Y empezaron a explicar las chicas, yo me escondí, en ese momento me fui. Y después caí al final de la, de la reunión, me dijo, ¿cómo pasó? encantado, feliz, no hubo uno solo que levantó la mano para decirle no, 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 que todo el mundo muy contento, inclusive tenemos alguna anécdota, por ejemplo tenemos dos grupos de, de mellizos y bueno, a uno le tocó a la mañana y otro le tocó a la tarde, yo llamé a la madre, le digo, che, ¿quieren? No, no, 
Acá vamos a cumplir la ley, a la mañana uno y a la noche celebramos todo. Así que guarda con la sobremesa esa forma. Sí, guarda con la sobremesa. Y la celebración. No, no, pero no la van a hacer porque a la noche claro. lo van a hacer. Claro, pasan sí. toda la noche. No, pero te quiero decir, qué lindo que cayó claro. esto, realmente yo no creía. Y una linda reunión de mayo, no, más lindo. Claro, ahora cambia la cosa, 70 y 70 cambia la es cosa. Es otra cosa. Uh -huh. Para mí no es mucho trabajo, yo después del mediodía me recuesto un rato. ¿Lo largo. va a ayudar el padre de David sí, también en la también, misa también, primera comunión? Sí, también, bien. así que no, no, vamos a estar bien. Sí, sí. Así que a las 10 de la mañana la primera misa, la primera la comunión, misa, sí. eh, en vivo por el canal, y a las 6 de la tarde también en vivo por el canal, la segunda misa. La segunda, misa. la primera, la primera comunión de la segunda De la segunda, misa. dos turnos, digamos. Dos turnos, ¿eh? sí, turno, y ya hace mucho tiempo que hemos publicado los nombres, de los chicos. Semanal, ah, bien, que no bien, puede bien. haber equivocación. Este, y bueno, y después del sábado, el, el, el sábado sería 18, eh, bueno, ahí ya entramos dentro de otra cosa, que es la confirmación. Uh -huh. ¿no? Bueno, el sábado 18 eh, vamos a bendecir los pañuelos rojos, porque ya dejamos atrás la primera comunión y ya bien. nos embarcamos en la confirmación. Que es el 18. El, el 19. El 19, muy cerca. Eh, claro, entonces este, se nos mezclan las dos cosas. Domingo. No, no, no 18, es este, entonces, no, ¿sí? espérate que el jueves, eh, viernes 24. Ah, viernes 24. Viernes 24, Perfecto. sí, el viernes 24. Bueno, te estaba diciendo que el sábado 18, después de la primera uh -huh. comunión, la noche hacemos la bendición de los pañuelos, todo normal, Perfecto. eso no pasa nada. Y acá lo que viene es una cosa que es muy linda, pero vamos a ver, porque nosotros pensamos hacer la segunda comunión, eh, los chicos con su vestimenta del 15, pero en la nueva iglesia. En la nueva iglesia, y bueno, he pedido ya una institución de la ciudad que me preste 300 sillas, nosotros no tenemos nada. Ya claro, tenemos. no hay bancos todavía. Y sí. bueno, y, pero eso va a ser un, porque es una, verla de adentro es una belleza realmente muy grande. Así que, pero esto tenemos que aclarar, si sí, está lloviendo, porque no hay lugar para estacionar, Está todo pavimentado la vereda, pero en la calle no. Uh -huh. Entonces, si llega a estar lloviendo o ha llovido a la noche y hay barro, no, no ya nos vamos a poner de acuerdo y la decimos. Si no, acá. es el domingo 19. La, si no, es el domingo comunión. 19 a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. A esas ah, a las 10 de la mañana. Modifica la hora. 10 sí, de la mañana sí, sí, en la iglesia de sí. Barrio Rom. Claro, claro. Perfecto. Bueno, así que está todo aclarado. Sí, después todo ya marcha. para la confirmación ya vendré la semana sí, que viene. Sí, sí. Este, todo pero marcha. Esto sí, bueno, yo quiero. Eh, agradecerles a ustedes que están siempre este, y que, que no, no, no parece pero hay que ver la gente cómo los mira cómo este, el día que no pueden salir por una cosa uh -huh. la otra pero eso es lindo porque hay muchos se entera así que se entera así Cuando que no salimos se entera se entera sí, no, no. No ven, eh? bueno esto es como lo del reloj Darío anda 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 y nadie me llamó por teléfono claro. qué lindo el reloj no pero el día que se paró es así es así, sí no y ustedes no, no sé, lo cuando, cuando uno comete un error la sale una palabra para el otro día tendrá sí. a veces hay que hacerlo a propósito sí eh, a veces para, hay que hacerlo a propósito para para decir, que estamos estamos existimos <risas> Bueno, yo hago una invitación a toda la población, hace años que estoy con este pueblo tan querido, de los totorales, como digo siempre yo, y bueno, a participar lo mejor que se pueda, va a haber reuniones multitudinarias, muchos días mm -hmm. en la iglesia, bueno, a todos ellos eh, los invito. Bueno, estamos, le, le, le agradecí públicamente, eh, Cristian, estas versiones de un semanario parroquial que siempre lo digo estas son dos versiones que periodísticamente a los que nos gusta el periodismo los que eh, hacemos el periodismo local que, que tanto valoramos y tanta falta hace porque como siempre digo de, de los pueblos nuestros se acuerdan los grandes medios cuando hay mucha sangre digamos. Sí, sí, un sí, accidente sí. con muchos muertos en la sí, ruta sí, si no, sí. no, no, no nos nombran nunca bueno a los que nos gusta el periodismo local estos dos semanarios padre son impresionantes el valor que tienen. No, y por Están todas las efemérides sí. ah, de sí. las instituciones de doctoras. ¿eh? Así que le agradezco, Otro. se lo voy a devolver, por supuesto. No, no, tenés, no tenés los tenés, ¿eh? Pero sí, estos son. Vamos no, a lo grande del semanario que ya tiene 55 años y no se paró nunca. El primer y medio de comunicación de la ciudad fue. Y sí. Sí, ahí a veces ha venido gente grande a buscar su bautismo, sí. su casamiento, cuando falleció su padre. Ese es un número especial, pero 
eh, porque tiene cosas realmente una fotocopia de las fotos claro, una fotocopia, exacta, fotocopia ¿eh? sí, sí, sí. bueno, pero eh, esto se, se lo pedí porque vamos a arrancar muy próximamente en el primer claro. sábado de noviembre vamos a volver a emitir un programa donde tenga que ver con el archivo volver claro. a ver la cantidad de cosas que sí, tenemos ustedes tienen un archivo muchísimo, barro, 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 muchísimo, 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 muchísimo sí, sí, a, veces, sí. a veces cuando pasan algo eh, yo pienso, digo, mira que yo estuve ahí, vi esta calle, vi eh, estos sí, autos viejos que están sí. pasando por ahí. Eso que 30 años tiene. 30 años, nada más, sí, eh, sí. Porque después están las anteriores de Rubén sí, Colmenia, que son sí, un valor bárbaro. Sí, sí, un valor Pero eh, lo que le vamos a agregar esta vez a, al archivo de este año es que una nota, cada semana acompañado el archivo con eh, la entrevista... Ajá. Gente de Totoras. Agente de Totoras. Repasando la historia bien. de la ciudad en la voz de la. Bueno, de hecho, de gente, decirles a ustedes que cuando quieran me tocan timbre y van al archivo Vamos. y se quedan la, todo el tiempo que quieran. Es muy bueno el, el archivo. Sí, el, el archivo está desde el primer bien acomodado, todo, Está muy bien. Sí. Mira, mire, a propósito de archivo. Bueno, padre, le agradecemos este, este rato. ¿eh? Gracias como siempre y a disposición. Bueno, eh, recordamos muchísimas los horarios. Gracias, muchísimas gracias a ustedes uh -huh. que hace años que la están remando. Uh -huh. Y bien, eso por ejemplo, no sé si tienen ustedes la inauguración, no está grabado así, de, de cuando empezamos con el canal, empezamos, va, digo, y de haber sido mediados de la década del 80. Pero no está, Cristian, no las tenangas eh, grabadas. La, las sí. primeras fueron allá sobre calle Mitre, claro, y casi creo, Avenida San Martín. Creo que era cerca de Navidad, me parece, o Año Nuevo, por ahí. Gerardo claro, se debe acordar, San Martín, sí, claro. Gerardo sí. se debe acordar de eso. El reloj. El reloj alguna de las imágenes que tenemos ah, tenemos que subir de nuevo sí, ese es el interior del reloj tenemos que subir de nuevo vamos a no, subir de no, nuevo eso, en los próximos cuando, días estaba, cuando era joven ¿Eh? estaba explicándolo por eso tenemos que renovarla sí, ¿Eh? sí, sí, sí. esa es la máquina sí. tiene una años pesos? el reloj ¿Eh? es 52 kilogramos de peso que es prácticamente el corazón del reloj eh, ustedes pueden ver por la cámara estas son las eh, cuerdas las pesas están debajo, más o menos a 8 metros de profundidad, y estas pesas están, hacen el movimiento eh, permanente de tirar hacia abajo. Este tirar hacia abajo, y lo podemos ver por la cámara, hace que este, eh, eh, este engranaje vaya lentamente moviendo sí, lentamente, y esto es, hace mover el péndulo, podemos ver ahí, el péndulo es el corazón del reloj. El reloj es Qué totalmente lindo. automático, es decir, se bueno. carga... Bueno, el castigo de las cintas, pero cuando claro. pasan tantos años tiene valor. Sí, sí. Lo que no, queda no, tiene, su, val su, tiene su, valor, ¿no? el reloj. Bueno, muchas gracias, padre. Gracias, bueno, a vos. ¿eh? gracias a vos. Sábado, 11 de octubre, 6 de la tarde, la misa para las madres en vivo por el canal. El miércoles, 15 de octubre, 10 de la mañana, la misa en vivo, primer turno de primeras comuniones. Miércoles 15 de octubre, 6 de la tarde, segundo turno de misa de primeras comuniones, también en vivo por la pantalla de la televisión local, 